সানডে সাসপেন্স শুধুমাত্র মির্চিলে বাংলা সাহিত্যের রোমাঞ্চকর কিছু গল্প দিয়ে সাজানো আমাদের এই বিশেষ নিবেদন সানডে সাসপেন্স আজ আপনার জন্য সৌরভ মুখোপাধ্যায়ের লেখা ক্যাপ্টেন টমসনের গুপ্তধন সৌরভ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম উনিশশো সালে হাওড়া জেলায় ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র এবং পেশায় শিক্ষক সৌরভবাবু লেখালেখি শুরু করেন দু দশক আগে এর মধ্যে বহু জনপ্রিয় পত্রপত্রিকায় তার লেখা প্রকাশিত হয়েছে আজকের গল্পের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন আমাদের শ্রোতা সন্ময় দে আমরা তার কাছে কৃতজ্ঞ গল্প পাঠে দ্বীপ গল্পে সূত্রধার আমি অগ্নি শুরু হচ্ছে ক্যাপ্টেন টমসনের গুপ্তধন জাহাজের নাম গ্রিন অলিভ পেরুর ক্যালওয়া বন্দরে ভিড়েছে সপ্তাহ দুয়েক আগে জিনিসপত্র সব খালাস হয়ে এখন দিব্যি সাফ সূত্র আপাতত কোনো দূরপাল্লার ডিউটি নেই ঢেউয়ের মৃদু মন্দ দোলায় দুলছে আর ফুরফুরে হাওয়া খাচ্ছে ক্যাপ্টেনের এখন লম্বা ছুটি হাতে পয়সা করি এসেছে সদ্য সদ্য মেজাজ শরীফ বেশ বেলা করে ঘুম থেকে ওঠা বন্ধু বান্ধব জুটিয়ে ম্যারাথন আড্ডা মাঝে মাঝে পুরনো জুয়া ঠেক কিংবা পাবে ঢু মারা পেরু জায়গাটা মোটের উপর চমৎকার বিশেষত এই লিমা শহরখানা সময় কাটানোর রসদ বিস্তর আর এমনিতেও স্প্যানিয়ার্ডরা স্বভাবতই দরাজ দিলখোলা ধরনের যুদ্ধ করতে যেমন ওস্তাদ বাণিজ্য যাত্রাতেও তেমনই হই হল্লা গান বাজনা নাটক প্রভৃতি আমোদ সুরার ফোয়ারা কথায় কথায় ডুয়েল লড়া এলাহি খানা পিনা সব মিলিয়ে একটা উজ্জ্বল টকবগে জীবনযাত্রা গ্রিন অলিভের ক্যাপ্টেন টমসন দীর্ঘ সমুদ্র যাত্রার পর এই কদিনের মধ্যে যেন শুষে নিচ্ছেন লিমা শহরের প্রাণ প্রাচুর্য আঠেরোশো কুড়ি সালের পেরুতে স্পেনীয় শাসন চলছে রমরমে গোটা দক্ষিণ আমেরিকা জুড়েই এখন স্পেনের আধিপত্য মূলত যে কারণ সেটা হচ্ছে সোনা প্রথম যেদিন স্পেনের নৌবাহিনী দক্ষিণ আমেরিকার মাটি ছোঁয় তারা ভেবেছিল এলডোরাডো খুঁজে পেয়েছে বুঝি এত সোনা এত সোনা ওয়েস্ট ইন্ডিজের অর্ধসভ্য উপজাতি অ্যাজটেক মায়া এনকা এদের সংগ্রহে যত সোনার ভাণ্ডার ছিল বাকি গোটা দুনিয়া জুড়েও অত পরিমাণ হবে কিনা সন্দেহ কালো চামড়ার এইসব প্রাচীন উপজাতির লোকজনের নিত্য নৈমিত্তিক ব্যবহারের জিনিস বলতে যা কিছু সবই সোনার বাসনপত্র সোনার যন্ত্রপাতি সোনার অস্ত্রের হাতল সোনা আর গয়নাগাটি উফ সে কথা বুঝি বলে শেষ হবে না বড় বড় মানুষ প্রমাণ দেবমূর্তি আগা গোড়া সোনা দিয়ে তৈরি মন্দিরে থাক থাক সোনার পাত সোনার গুঁড়ো মেখে হ্রদের জলে স্নান করেন উপজাতির রাজা দেবতার ক্রোধ শান্ত করার জন্য রাশি রাশি সোনা রূপ প্ল্যাটিনামের সামগ্রী ফেলে দেওয়া হয় হ্রদের গভীরে কোটি কোটি টাকার সোনা শুধু পড়ে রয়েছে জলের নিচে যুগ যুগ ধরে দেখে শুনে কার মাথা না পাগল পাগল লাগবে আগ্রাসী স্প্যানিয়ার্ডরা যেভাবে পারল লুট করল রাশি রাশি সোনা উপজাতিগুলোকে তারা এক রকম অসভ্য বর্বর বলেই ধরে নিয়েছিল মূর্খ কালা আদমিগুলো উঠতে বসতে শুতে আঁচাতে এত তাল তাল সোনা নিয়ে নাড়াছাড়া করে শাসক স্পেনীয় অভিজাতদের এ আর কাহাতক সহ্য হয় পেরুর শাসনকর্তা হুকুম দিলেন গোটা এলাকায় যেখানে যত সোনা আছে হোক সে অলঙ্কার কিংবা অস্ত্র মূর্তি কিংবা তৈজসপত্র সব জমা করতে হবে লিমা শহরের গির্জায় ও সব রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি থাকবে একান্তভাবে চার্চের অধিকারে ব্যাস লিমার গির্জা ঠেসে গেল সোনা দানা মণিমানিককে আরও উছলে উঠল শহরের ঠাট ঠমক খোয়ারার মতো বইতে লাগল বিলাস স্রোত ক্যাপ্টেন টমসনও দিব্যি গা ভাসিয়ে দিয়ে চলেছিলেন 
আমোদ আল্লাদের সেই জোয়ারে এখন বেশ কিছুদিন তার মুক্ত জীবন খাও পিও মজ গ্রো এই তো মাচার সুখ কিন্তু ক্যাপ্টেন নিয়তি তার জন্য রেখে দিয়েছিল অভাবিত একখানা বাঁক ক্যাপ্টেন আগের মুহূর্ত পর্যন্ত তা জানতে পারেননি কেই বা পারে নিয়তির সেই ডাকটা এসে পৌঁছল আঠেরোশো কুড়ি সালের সাতাশে এপ্রিল তখন গভীর রাত ক্যাপ্টেনে তলব পড়ল পেরুর শাসনকর্তার দরবারে কালো কাপড়ে ঢাকা খানা ঘোড়ার গাড়ি তাঁকে নিয়ে পৌঁছে দিল গোপন মন্ত্রণা কক্ষে চারজন অমাত্যকে সঙ্গে নিয়ে পেরুর প্রধান শাসক পাকো ডায়াস স্বয়ং অপেক্ষা করছেন ক্যাপ্টেন টমসনের জন্য ক্যাপ্টেন কম্পিত বক্ষে কুর্নিশ জানালেন উপাস থেকে গম্ভীর গলায় বসার আদেশ এল ক্যাপ্টেন টমসন একটা ফাঁকা আসনে বসলেন রহস্য ঘনাচ্ছে কি কারণে এত গোপন তলব আপনার জাহাজ গ্রিন অলিভ এখন বন্দরে রয়েছে তাই না একজন অমাত্য জানতে চাইলেন ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ জানালেন ক্যাপ্টেন টমসন দ্বিতীয় অমাত্য বললেন জাহাজের অবস্থা কেমন ঠিকঠাক একদম কোথাও কোনো অসুবিধা নেই এবার তৃতীয় অমাত্য যদি কালই প্রত্যুষে একটি দীর্ঘ সমুদ্র যাত্রায় বের হতে হয় তার জন্য আপনি এবং আপনার জাহাজ উভয়ই প্রস্তুত কাল প্রত্যুষে ঢোক গিললেন ক্যাপ্টেন টমসন মানে ঠিক স্পষ্টভাবে বুঝতে পারছি না চতুর্থ অমাত্য শীতল কণ্ঠে বললেন আমরা আপনার কাছে হ্যাঁ অথবা না সূচক একটি সঠিক উত্তর চাইছি কাল প্রত্যুষে সমুদ্র যাত্রার জন্য আপনি সর্বতভাবে প্রস্তুত কিনা একটি শব্দে জ্ঞাপন করুন টমসন কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করলেন সম্ভবত এ কোনো রাজ পরিকল্পনা এক্ষেত্রে হ্যাঁ বলাই বিচক্ষণতা হবে বিশেষত যখন পাল্টা প্রশ্ন করার কোনো অবকাশই পাওয়া যাচ্ছে না এই প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত থাকলে ভবিষ্যতে শাসক দরবারে তার প্রতিষ্ঠা লাভের সম্ভাবনা উজ্জ্বল প্রত্যাখ্যান করার কোনো আপাত যুক্তিই নেই কেবল একটি সংশয়ের কাঁটা কত দূর যেতে হবে কি কাজের সঙ্গে যুক্ত হতে হবে কিচ্ছু জানা যাচ্ছে না কতখানি বিপদ সংকুল হতে পারে এই যাত্রা সেটা না জেনেই সম্মতি দিতে হবে শেষ পর্যন্ত খটকাটাকে ঝেড়েই ফেললেন ক্যাপ্টেন নাবিকের জীবন মানেই তো অনিশ্চয়তা পদে পদে ঝুঁকি দিক চিহ্নহীন অকুল অতল দরিয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে যার রুজি তার পক্ষে জানা বিপদ আর অজানা বিপদের ফারাক বেশি নয় কি বা বেশি বিপর্যয় হবে সেই একই সমুদ্র ঝঞ্ঝা কিংবা হিমশৈল কিংবা চোরা ঘূর্ণির টান কিংবা জলদস্যু যে কোনো পাড়িতেই তো এসব বিপদ জড়িয়েই থাকে বরং রাজকার্যে জড়িত থাকলে অনেক ক্ষেত্রে সুরক্ষা বেশি মিলবে বই কম নয় ক্যাপ্টেন টমসন ঘাড় নাড়লেন স্পষ্ট গলায় বললেন আমি রাজি এতক্ষণে প্রবীণ শাসক ডায়াস কথা বললেন আপনাকে একটা গোপন এবং চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে ক্যাপ্টেন কাল সূর্যোদয়ের পূর্বেই আপনাকে আপনার জাহাজ ছাড়তে হবে ক্যালবে বন্দর থেকে যাত্রাপথের একটা মানচিত্র আপনি এখনই পেয়ে যাবেন জাহাজের নির্বিঘ্ন চালনার জন্য যে মাঝি মাল্লাদের প্রয়োজন সে সমস্ত পেরুর প্রশাসন থেকে সরবরাহ করা হবে অন্যান্য দরকারি সামগ্রীও আপনার দায়িত্ব হবে নির্ধারিত পথ দিয়ে নির্দিষ্ট গন্তব্যে জাহাজটিকে পৌঁছে দেওয়া ডায়াস থামলেন এবার প্রথম অমাত্য ক্যাপ্টেনের দিকে তাকিয়ে বললেন আপনার কি কিছু জিজ্ঞাসা আছে ক্যাপ্টেন অল্পই এক এই অভিযানের মধ্যে এতটা গোপনীয়তার কারণ কি দুই জাহাজটিতে কি সামগ্রী বহন করা হবে এই দুটি তথ্য ক্যাপ্টেন হিসেবে আমার জানা আবশ্যক না হলে অভিযান চলাকালীন আমার অজ্ঞতাজনিত কারণে নানা ভ্রান্তি বিভ্রান্তির সম্ভাবনা রয়েছে 
অমার্ত বর্গ মুখ চাওয়াচাবি করলেন টমসন দেখলেন তারা সম্মতি সূচক ঘাড় নেড়ে শাসনকর্তার দিকে তাকাচ্ছেন ডায়াজ একটি মৃদু ভ্রুভঙ্গিতে অনুমতি জানালেন চতুর্থ অমাত্য ক্যাপ্টেনের দিকে তাকিয়ে বললেন খুব সংক্ষেপে বলি যে কোনো মুহূর্তে লিমার গির্জার ওপর একটা আক্রমণ হতে পারে উপজাতির লোকেরা বিদ্রোহের পরিকল্পনা করছে বলে খবর আছে ওদের মূল উদ্দেশ্য সমস্ত সোনা আবার কেড়ে নেওয়া আমরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত কিন্তু এই উপদ্রবের হাত থেকে এই বিপুল ধনরাশিকে বাঁচানোর একটা বিকল্প পথও খোলা রাখা দরকার তাই আপাতত জাহাজ ভর্তি করে লিমার চার্চের সমস্ত সম্পদ আমরা নিরাপদ দূরত্বে পাঠিয়ে দিচ্ছি এবং চূড়ান্ত গোপনে যাতে আমরা যদি গির্জাকে বাঁচাতে নিতান্ত অপারগ হই এক তিল সোনাও ওদের হাতে না পড়ে ক্যাপ্টেন টমসনের শরীরের সমস্ত রোম সূচের মতো খাড়া হয়ে উঠল লিমা গির্জার সমস্ত ধন সম্পত্তি তা দিয়ে যে সারা পৃথিবীটাই কিনে নেওয়া যায় বলে জনশ্রুতি সেই অকল্পনীয় স্বর্ণ ভাণ্ডার গ্রিন অলিভ জাহাজের খোলবন্দি হয়ে সাগর পাড়ি দেবে কি কি স্বপ্ন না বাস্তব গলা শুকিয়ে আসছে ক্যাপ্টেনের একটা ঢুক গিলতে চেষ্টা করে বললেন কিন্তু হে মহামান্য সময় তো আর মাত্র কয়েক ঘন্টা এর মধ্যে কিভাবে ওই প্রভূত সম্পদ জাহাজে তোলা যাবে যদি সূর্যোদয়ের আগেই বন্দর ছাড়তে হয় সে ভার আমাদের গোপন সুরঙ্গ পথে তিন শত শ্রমিক রাত্রির শেষের আগেই সমস্ত সম্পদ জাহাজে পৌঁছে দেবে আপনি দ্রুত অকুস্থলে চলে যান তত্ত্বাবধান শুরু করে দিন মনে রাখবেন এই প্রকল্পের গোপনীয়তা চূড়ান্ত পর্যায়ের যে কোনো ধরনের অসতর্কতার শাস্তি মৃত্যু জানি ক্যাপ্টেনের ঠোঁটে এবার হাসি ফুটল আশা করি আপনাদের নিযুক্ত মাঝি মাল্লারা এই সমস্ত গোপন তথ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ অন্ধকারেই থাকবে নিঃসন্দেহে জাহাজ সম্পদে পূর্ণ হওয়ার পর দুজন রাজপ্রতিনিধি কোষদারে তালা লাগাবেন এবং শিলমোহর দেবেন তার পর মাল্লাদের জাহাজে প্রবেশ করানো হবে তার আগে নয় প্রতিনিধিরা কি পুরো পথটা জাহাজেই থাকবে নামার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই এককভাবে একজন ক্যাপ্টেনের কাঁথে কি এই রাজকীয় সম্পত্তির ভার ছাড়া যায় রাজপ্রতিনিধিরা এই সম্পদের পূর্ণ দায়িত্বে থাকবেন তাদের সঙ্গে রক্ষীরাও যাবে আপনার কাজ জাহাজটিকে সঠিকভাবে পরিচালনা করে গন্তব্যে পৌঁছানো এর অধিক কিচ্ছু নয় ক্যাপ্টেন টমসন কুর্নিশ করে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন প্রথম অমাত্য তার পথ রোধ করে বললেন ওই পথ দিয়ে আপনার আর নিষ্ক্রমণ হবে না দুঃখিত ক্যাপ্টেন আপনি প্রাসাদ অভ্যন্তরের গোপন পথ দিয়ে জাহাজে পৌঁছবেন রক্ষীরাই পৌঁছে দেবে দ্রুত গতিতে তিনজন রক্ষী এসে ক্যাপ্টেনের চোখ বেঁধে ফেলল অন্ধের মতো ঠোক্কর খেতে খেতে ক্যাপ্টেন টমসন চললেন বন্দরের দিকে যেখানে অপেক্ষা করে রয়েছে তার নিয়তি নিয়তি ব্যাপারটা ঠিক কি নিয়তি কি এক অদৃশ্য শক্তি যা মানুষের ইচ্ছে অনিচ্ছে তোয়াক্কা না রেখে তাকে পুতুল না চায় নাকি নিজেরই নানান সুবুদ্ধি দুর্বুদ্ধি সুকর্ম দুষ্কর্মের এক জট পাকানো যোগফল জ্ঞানীরা যে বলেন মানুষ নিজের ভাগ্য নিজে বানায় সেটা কি সত্যি কথা নয় গ্রিন অলিভ জাহাজে নির্জন ডেকে দাঁড়িয়ে এইসব ভাবনাগুলো নিয়েই নাড়াচাড়া করছিলেন ক্যাপ্টেন টমসন বহু ক্রোশ দূরে পশ্চিম দিগন্তে সমুদ্রের জলরাশি লাল হয়ে উঠছে টকটকে রক্তের রঙের একটা গোলার মতো সূর্য ধীরে ধীরে তলিয়ে গেল ঝাপসা জলের রেখার আড়ালে মহাসমুদ্রে সন্ধে নামবে এখন কয়েক দণ্ড পরে চারদিকে শুধু নিকষ থমথমে অন্ধকার ঢেউয়ের মাথায় আবছা ফসফরাসের আভা আর মাথার ওপর ঘন কৃষ্ণ আকাশে লাখ লাখ হলুদ ফুটকি ছাড়া বিশ্ব সংসারে কোথাও কোনো আলোর হদিস থাকবে না ক্যাপ্টেন টমসনের মনের গভীরেও 
নিঝুম অন্ধকার এখন একটু আগেকার দেখা ওই রক্তবর্ণ সূর্যটা তাকে কেমন যেন একটা ইঙ্গিত ছুঁড়ে দিয়ে গিয়েছে অদ্ভুত একটা শিরশিরে ভাব খেলা করছে তার স্নায়ুর তন্ত্রীগুলোতে এই যে অবিশ্বাস্য সম্পদ রাশি থরে থরে সাজানো রয়েছে তারই নিজস্ব জাহাজের পেটের মধ্যে এ কি নিয়তির এক অদৃশ্য পরিহাস নয় ভাগ্য যেন একটা পাশার দান ফেলে দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে চোখে কৌতুক ছটা যেন ফিসফিসিয়ে বলছে নাও ক্যাপ্টেন ইটস ঠিক কত পরিমাণ সোনাদানা ঠেসে দেওয়া হয়েছে গ্রিন অলিভের শক্তপোক্ত খোলের মধ্যে ক্যাপ্টেন হওয়া সত্ত্বেও টমসনকে তার পুরো ধারণা দেওয়া হয়নি গোটা হিসেবটা জানে শুধু পেরুর রাজপ্রতিনিধি ওই দুই লোক যারা সব গুণে গেঁথে লিস্ট মিলিয়ে তালা লাগিয়েছে ডালায় ওদের নাম কটেজ আর ব্যালভারি আর রয়েছে রাজপ্রহরীরা বলতে গেলে এ সম্পদের ওরাই মালিক গন্তব্যে পৌঁছে ওরাই ফের হিসেব বুঝে নিয়ে জিনিসপত্র নামিয়ে নেমে ডাঙায় নিয়ে টাটা করে দেবে ক্যাপ্টেন টমসন আর তার জাহাজকে এই পুরো ছবিটাতে তার ভূমিকা শুধু চিনির বলদের ভারবাহী কিন্তু নিষ্ক্রিয় নির্বোধ শুধু ম্যাপ দেখে জাহাজ চালিয়ে যাওয়া এইটুকু তাঁর কাজ ক্যাপ্টেনের চিবুক কঠিন হয়ে উঠল শক্ত করে রেলিংয়ের হাতল চেপে ধরে দূরের ঘনি আসা রক্তিম অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইলেন অনেকক্ষণ মনের মধ্যে ওই রকম একটা কালো ছায়া কুণ্ডুলি বাঁকিয়ে উঠছে রাত গভীর হল ক্যাপ্টেন টমসন ডেক থেকে নেমে জাহাজের একটা কেবেনের দরজায় টোকা দিলেন রাজপ্রতিনিধিরা এই কেবেনেই রয়েছেন রক্ষীদের থাকার জায়গা বেশ কিছুটা দূরে দরজা খুললেন ব্যালভারি ক্যাপ্টেন যে আপনার ক্যাপ্টেন বলুন আসুন মহোদয় কিভাবে আসুন দরাজ হেসে টমসন বললেন আরে আপনারা কি এর মধ্যেই ঘুমোতে শুরু করলেন নাকি আমার তো বেদম এক ঘেয়ে লাগছিল ভাবলাম আপনাদের সঙ্গে দুপাত্তর খেয়ে একটু চাঙ্গা হওয়া যাক রাজপ্রতিনিধিরা সানন্দে অভ্যর্থনা জানালেন ক্যাপ্টেনকে উষ্ণ পানীয়ের পাত্র ভর্তি এবং খালি হতে লাগল বারবার টমসন দারুণ ফুর্তিবাজ লোক হা হা করে হাসেন অন্যদের হাসানো আসর জমে গেল শিগগিরি কটেজ আর ব্যালভার্ডির ইতিমধ্যে একটু নেশা চড়ে গিয়েছে কথাবার্তা ঈশত অসংলগ্ন জাহাজেই যে এত সোনা এর প্রকৃত দাম কত হতে পারে সেই নিয়ে আচমকাই একটা তর্কাতর্কি লেগে গেল দুজনের মধ্যে ব্যালভার্ডি বলছেন যত সোনা আছে তার থেকে পঞ্চাশ কোটি স্বর্ণমুদ্রা তৈরি করা যেতে পারে কটেজ প্রবল বেগে মাথা নাড়েন বড় জোর চার পাঁচ কোটি হবে তার বেশি নয় ব্যালভার্ডি রেগে ওঠেন একের পর এক গোপনতম খবর ফাঁস করে দিতে থাকেন আরে জানো ওর মধ্যে ওর মধ্যে শুধু সোনার বাতির দান আছে এক হাজার এক হাজার বাতির দান নিরেট সোনার তৈরি মূর্তি রয়েছে ষাট থেকে সত্তর খানা সুবর্ণ কবজ সুবর্ণ কবজ আগে দেড়শো রোবর বাসনপত্র মিলিয়ে সে তো ছ সাতশো কাজ দুশো আশিখানা দুশো আশিখানা খালি রত্ন খচিত তরবার আচ্ছা জানো কিছু জানো কটেজ পাল্টা তর্ক করতে থাকেন পঞ্চাশ কোটি সোনা একটা জাহাজের মধ্যে একটু মাতাল হয়ে গেছি হ্যাঁ পাঁচ দশ কোটির বেশি হতেই পারে না আর পঞ্চাশ কোটি সোনা জীবনে কোনোদিন দেখেছি এত সোনা তো আজে বাজে কথা বলছে মাতাল সারা এই সোন বাজে বকবি না আমার সঙ্গে বুঝিস তো কত আছে সোনা আমার জানা আছে 
মাতালের তর্ক যুক্তির কথা কিছুতেই মানবেন না ব্যালভার্ডিরও মাথায় চড়েছে মোদির আর প্রভাব তিনিও ছোড়নেওয়ালা নন আরে কোটির পরে কতগুলো শূন্য হয় জানো কোটির কোটি পাঁচ কোটি পাঁচ কোটি পঞ্চাশ আছে পঞ্চাশ পঞ্চাশ যা 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 মাতাল রাস্তায় পড়ে মদ কাকে যায় আর ক্যাপ্টেন চতুর্ভঙ্গিতে দুজনকেই উস্কে দিতে থাকেন শুধু স্প্যানিয়ার্ডদের স্বভাব যেমন কথা কাটাকাটি থেকে ফট করে বেরিয়ে পড়ল তলোয়ার দুই রাজপুরুষের মধ্যে লড়াই লাগার উপক্রম ক্যাপ্টেন টমসন চুপচাপ বসে দেখছে গোভের ফাঁকে চাপা হাসি ক্রুদ্ধ ও আত্মবিস্মৃত দুই রাজপুরুষের ডুয়েল শুরু হতেই ক্যাপ্টেন কাজে নেমে পড়লেন এই হলো মোক্ষম সুযোগ পরস্পর আক্রমণে উদ্যত কটেজ ও ব্যালভার্ডি টমসনের দিকে কারুর দৃষ্টি নেই তার ওপর সুরার প্রভাবে দুজনেই কিছুটা বেভুল হাত পা পুরোপুরি বসেনি তলোয়ার এলোমেলো চলছে ক্যাপ্টেন টমসন কাল বিলম্ব না করে নিজে ছোড়াখানা খুলে আমুল বসিয়ে দিলেন ব্যালভার্ডির পাঁচরা শব্দ করে একটা আর্তনা তারপরে ব্যালভার্ডি ধপাস করে পড়লেন মেঝে এরা এরা কি হলো ক্যাপ্টেন কটেজ নেশার ঝোঁকে ব্যাপারটা ঠিক ঠাউরে উঠতে পারছিলেন না আপনি আপনি ওকে মেরে ফেললেন নাকি আমি মারিনি তো ডিউল তো আপনি লড়ছিলেন আপনি মেরেছেন টমসন নিষ্পলক দৃষ্টিতে থাকি আছে বরফ ঠান্ডা গলা আমি আমি কখন আমি তো স্পষ্ট দেখলাম আপনি ওকে কটেজ তোতলাচ্ছেন তখন মাথার ঝিমটা কাটিয়ে বেরোতে চাইছেন একদম ভুল মহামান্য কটেজ আপনি হত্যা করেছেন ব্যালভার্ডি মহোদয়কে এবং মৃত্যুর আগের মুহূর্তে উনি তার শোধ নিয়েছেন ক্যাপ্টেন টমসন এক পা এগিয়ে এসে প্রায় ফিস ফিস করে বললেন কথাগুলো শোধ নিয়েছেন কিভাবে এই যে এইভাবে ক্যাপ্টেনের ছোড়াটা ঝিলিক দিয়ে উঠল ফের মুহূর্তের মধ্যে কণ্ঠনালীটা দু টুকরো হয়ে গেল কটেজে একটা ঘর ঘর শব্দ বেরোলো শুধু তারপর এক পুকুর রক্তের মধ্যে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন রাজপ্রতিনিধি তিন চার সেকেন্ড পরেই মুখটা মেঝের ওপর থুবড়ে পড়ল কাঁপতে কাঁপতে শরীরটা স্থির হয়ে গেল শিগগিরি দুটো রক্তাক্ত মৃতদেহের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন টমসন নিজে ছোড়াটার রক্ত মুছে খাবে ভরলেন তারপর চিৎকার করতে করতে কেবিন থেকে বেরিয়ে এলেন রক্ষি রক্ষি তাড়াতাড়ি এসো সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে রক্ষি রক্ষীদের কক্ষে সরগোল পড়ে গেল দৌড়ে এসে তারা দেখল হাড়হিম করা দৃশ্য দুজনের হাতেই খোলা তলোয়ার রক্তের স্রোত গড়িয়ে চলেছে কেবিনের মেঝেতে নিথর পড়ে রয়েছেন দুই রাজপুরুষ টেবলে সুরাপাত্র কারুর বুঝতে অসুবিধে হলো না নেশার ঝোঁকে ডুয়েল লড়তে নেমে পরস্পরের অস্ত্রাঘাতে ভবলীলা সাঙ্গ হয়েছে দুজনেরই ক্যাপ্টেন টমসন বিষণ্ন ভয়ার্ত গলায় বলে চললেন আদ্যপান্ত এক মিথ্যে গল্প কিভাবে তার বাধা সত্ত্বেও দ্বন্দ্বযুদ্ধে নামলেন দুই মাতাল বীরপুঙ্গব কিভাবে কটেজের অস্ত্রে বিদ্ধ হওয়ার পরও শেষ মুহূর্তে মরণ কামড় দিয়ে গিয়েছেন ব্যালভারি রক্ষীরা বিউহল হতচকিত এখন তাহলে জাহাজের কি হবে এত ধনরত্ন কি আবার হবে ম্যাপ রয়েছে আমার কাছে গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্বে রয়েছি আমি জাহাজ নিরাপদেই পৌঁছবে পৌঁছনোর পর আমরা এই দুর্ঘটনার কথা সবিস্তারে জানাব কর্তৃপক্ষকে এখন এই মৃতদেহ দুটো সমুদ্রে ভাসিয়ে দেওয়া ছাড়া আর তো কোনো গতি নেই গম্ভীর গলায় সমগ্র পরিস্থিতিটার কর্তৃত্ব নিলেন ক্যাপ্টেন টমসন তাই করা হল প্রশান্ত মহাসাগরের জলে দুবার 
ঝোপ ঝাপ শব্দ পশু কটেজ ও ব্যালভার্ডি চিহ্ন রইল না আর ক্যাপ্টেনের নির্দেশে ধুয়ে মুছে সাফ করে দেওয়া হলো রক্ত ভেজা কেবেন বিমূঢ় রক্ষীরা নিজেদের আস্তানায় সেরিয়ে গেল আবার ক্যাপ্টেন টমসন তাদের হতবুদ্ধি দশাটা কাটিয়ে তুলতে এক পিপে উৎকৃষ্ট পানীয় পাঠিয়ে দিলেন সঙ্গে মশলাদার তুলতুলে মাংস প্রচুর পরিমাণে রক্ষীদের মন প্রফুল্ল হল গোটা দলটাই খেল আকণ্ঠ তারপর তারপর অবশ হয়ে গেল প্রত্যেকে কথা জড়িয়ে এল চোখে অন্ধকার দেখল সকলে দু একজন বোঙানির সুরে বলার চেষ্টা করল অস্ত্র হাতড়ানোর মরিয়া চেষ্টা করল কয়েকজন কিন্তু লাভ হল না যে অব্যর্থ বস্তু মেশানো হয়েছে খাদ্য ও পানি ক্যাপ্টেন টমসন নিশ্চিত জানে অর্ধদণ্ডের মধ্যে মৃত্যু নিশ্চিত সকলের তিনি নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে কয়েকটি ছায়া মূর্তির আছাড়ি পিছাড়ি মৃত্যু যন্ত্রণা দেখতে লাগলেন পাথরের মতো ভাবলে সিং মুখ যখন সব ছটফটানি থেমে গেল এক একটা করে দেহ তুলে রেলিং টোপকে ফেলে দিলেন অতল অন্ধকারের মধ্যে ফের কয়েকটা ঝুপঝাপ শব্দ তারপর প্রশান্ত সমুদ্র আগের মতোই নির্বিকার রইল বাকি কটা মুখ্য সূক্ষ্ম মাঝি মাল্লা ওরা এখনো রক্ষীদের ব্যাপারটা কিচ্ছুটি জানে না চমৎকার মসৃণ ভাবে কাজটা ফতে হয়েছে কিন্তু মাল্লাগুলোকে নিয়ে কি করা যায় ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওদেরও শেষ করে দিতে হবে তারপর ক্যাপ্টেন টমসন একাই চালাবেন গ্রিন অলিভ একদম নিজের মর্জি মতো আপাতত একটু ঘুম দরকার তার আগে ম্যাপ দেখে একটা পছন্দসই দ্বীপ বেছে রাখতে চান ক্যাপ্টেন টমসন তার নতুন গন্তব্য পেরু প্রশাসনের দেওয়া ম্যাপ আর তার লাগবে না কাল ভোরে তার জীবনের আর একখানা বাঁক বদল তবে এটা কোনো নিয়তি টিয়তির খেলা নয় টমসন নিজে গড়ে নেবেন তার ভাগ্য সাহসী লোকেরা ভাগ্যের হাতের পুতুল হয় না তারা ভাগ্যকে ঝুঁটি ধরে নিজের বসীভূত করে ফুসফুস ফুলিয়ে বিরাট একখানা শ্বাস টেনে নিলেন গ্রিন অলিভের ক্যাপ্টেন নীল সমুদ্রের মধ্যে ছোট্ট একটা ফুটকি একদিকে গ্যালাপাগাস দ্বীপপুঞ্জ অন্যদিকে কস্টারিকা এই দুইয়ের ঠিক মাঝামাঝি পাথুরের তটভূমির ওপর অবিশ্রান্ত আছড়ে পড়ছে ঢেউয়ের ভ্যানা তীর থেকে কয়েকশো গজ হাঁটলেই ঘন জঙ্গল শুরু সভ্য মানুষের পা পড়েনি এখনো এখানে কোনো বন্য আদিবাসীদেরও ডেরা নেই এদেশে শুধু আরণ্য প্রাণী শরীর স্ত্রীপ পাখি আর কীটপতঙ্গের রাজত্ব এত খারাপভাবে রোদ পড়ে এখানে মানুষের পক্ষে টেকা দায় যদিও বা এসে পড়ে কোনো পথ হারানো অভিযাত্রী দল দুদণ্ডের মধ্যেই পালাই পালাই করবে অবধারিতভাবে প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝখানে একদম বিচ্ছিন্ন দাঁড়িয়ে থাকা এই পাণ্ডব বর্জিত ছোট্ট দ্বীপ যার নাম কোকোস পয়লা মে আঠেরোশো কুড়ি গ্রিন অলিভ জাহাজ এসে নোঙর করল কোকোস দ্বীপের গা ঘেসে জাহাজে যাত্রী বলতে একজন কর্ণধার টমসন সাহেব স্বয়ং একাই চালিয়ে এসেছেন কয়েক ক্রোশ পথ তার আগে খতম করতে হয়েছে সব মাঝি মাল্লাকে মৃতদেহগুলো ফেলতে ফেলতে এসেছেন সমুদ্রে 
নিরীহ অপ্রস্তুত লোকগুলো প্রতিরোধের কোনো সুযোগই পায়নি শেষ যে বুড়ো লোকটা সে খুব হাতে পায়ে ধরেছিল ক্যাপ্টেনের প্রাণ ভিক্ষা চেয়েছিল না টমসনের হাত কাঁপেনি তাদের সাক্ষীর কাঁটা সমূলে নিকেশ না করলে পস্তাতে হয় তিনি জানেন তার অস্ত্র অমোকভাবেই নেমে এসেছিল এখন ক্যাপ্টেন টমসন একা নিষ্কণ্টক এখন দুটো কাজ প্রথমটা হলো এই জাহাজ ঠাসা বিপুল ধনভাণ্ডার পরিপাটিভাবে এই দ্বীপের কোথাও লুকিয়ে রাখা দ্বিতীয় কাজ খালি জাহাজটাকে নিপুণভাবে মাঝ সমুদ্রে নিয়ে গিয়ে ডুবিয়ে দেওয়া রসদ টসদ সমেত একটা ভালো দেখে ডিঙি অবশ্য ভাসিয়ে নিতে হবে আগে ভাগে জাহাজ ডুবির পর ওই ডিঙিতেই তো তিনি পথ হাতড়ে ফিরবেন করুণ সুরে উদ্ধারকারীদের কাছে বিবরণ দেবেন কিভাবে প্রচণ্ড ঝড়ের মুখে পড়ে তার পথভ্রষ্ট জাহাজ সব লোকলস্কর সমেত ডুবে গেল এক কোনা শোনাও বাঁচাতে পারা গেল না পরিকল্পনাটার কথা ভাবতে ভাবতে আবার ক্যাপ্টেনের গোভের ফাঁকে চতুর হাসি ফুটে উঠল ডেকের সিঁড়ি বেয়ে তিনি নিচের দিকে পা বাড়ালেন ঝলসে দেওয়া রোদ্দুর মাথায় নিয়ে কোকোস দ্বীপের পাথুরে জমিতে পা রাখলেন টমসন দ্বীপটা একটু ঘুরে দেখা দরকার একটু দূরেই জঙ্গল আরও দূরে দুটো পাহাড়ের মাথা দেখা যাচ্ছে একটা জুৎসুই জায়গা আগে খুঁজে বের করা চাই পাহাড়ের গুহা হলেই সবচেয়ে ভালো হয় কারণ মাটি খুঁড়ে যদি ওই জাহাজ ভর্তি স্বর্ণ ভাণ্ডার লুকোতে হয় বিরাট গভীর গর্ত বানানোর প্রয়োজন একা হাতে অত বড় গাড্ডা খুঁড়তে যাওয়া প্রচুর সময় ও শ্রম সাপেক্ষ তার উপর জাহাজ থেকে অত পেটিকা সমেত ওই ধনরত্নের রাশি বয়ে আনতেও মেহনত কম হবে না তার চেয়ে কোনো গুহার মধ্যে ঠেসে দিয়ে পাথর মাটি দিয়ে মুখখানা বুঝিয়ে দেওয়া অনেক সুবিধের কাজ শুধু একটা স্পষ্ট চিহ্ন রেখে যেতে হবে লোকচক্ষুর অগোচরে তাকে তো আসতে হবে বারবারই এই নির্জন দ্বীপে এই দ্বীপই হয়ে উঠবে তার নিজস্ব কোষাগার অল্প অল্প করে নিয়ে যাবেন যাতে লোকের সন্দেহ না হয় জঙ্গল ঢেলে এগোতে এগোতে মনোমতো একটা গুপ্ত স্থান পেয়েও গেলেন ক্যাপ্টেন সাহেব এখানেই প্রথম পাহাড়টা শুরু হয়েছে ঘন দুর্ভেদ্য বন হঠাৎ করেই যেন একটু পাতলা হয়ে পাথরগুলোকে জায়গা ছেড়ে দিয়েছে উঁচু উঁচু গাছের বদলে জংলা ঝোপঝাড় আর লতারি প্রাধান্য এই জায়গাটায় পাহাড়টাও দেখতে বেশ অদ্ভুত যেন একটা মুঠো করা হাত সেখান থেকে একটা তর্জনী খাড়া উঠে গিয়ে আকাশ মুখে দিক নির্দেশ করছে প্রকৃতির খেয়ালি স্থাপত্য এই তর্জনীর মতো আখাম্বা পাথরটার বাঁ পাশে একটা ফোকর খুঁজে পেলেন টমসন একদম পছন্দ সই ছোট্ট খাট্ট গুহা একখানা মাঝখানে একটা সরু ফালি রাস্তা রেখে দুপাশে দিব্যি ডাই করে রেখে দেওয়া যাবে জাহাজের সমস্ত সামগ্রী একটা মশাল জেলে গুহায় ঢুকে পুরোটা বুঝে নিলেন ক্যাপ্টেন কোথায় কি রাখা যাবে তার একটা আগাম ছকও কষলেন সব মিলিয়ে বেশ চমৎকার মনে হলো ডেরাটাকে যেন তার পরিকল্পনা পূরণের জন্যই হাজার হাজার বছর ধরে এই গর্তটা বানিয়ে অপেক্ষা করে রয়েছে কোকোস দ্বীপের নির্জন রুক্ষ প্রকৃতি টমসন কাজে লেগে পড়লেন 
কাজটা দূরূহ তিনি জানেন তিনশো শ্রমিক দিয়ে কয়েক ঘন্টায় ভর্তি করা হয়েছিল জাহাজের পেট আর এখন তিনি একা একার পরিশ্রমে ওই প্রচুর পরিমাণ জিনিসপত্র জাহাজ থেকে বের করা বনের কঠিন পথে ঠেলে ঠেলে গুহা মুখে পৌঁছনো তারপর থাকে থাকে সাজিয়ে রাখা গুহার অভ্যন্তরে টমসন একটা আলগা আন্দাজে বুঝেছিলেন কাজটা শেষ হতে তিন চার দিন তো লাগবেই সপ্তাহ খানিক লেগে যাওয়াও বিচিত্র নয় বিশ্রাম নিতে নিতে কাজ করতে হবে না হলে এক টানা ওই চড়া রোদে খাটা খাটুনি করে হেদিয়ে মরা কোনো কাজের কথা নয় চিন্তা নেই অবশ্য জাহাজে এখনো রসদ বিস্তর আর যে উল্টো রুট ধরে তিনি জাহাজ ভাসিয়ে এনেছেন পেরুর সরকারি কর্তৃপক্ষ সেদিকে কোনো তল্লাশিও চালাবে বলে আশঙ্কা নেই জাহাজ চলাচলের যে চালু পথ এ দ্বীপ সেখান থেকে বহু দূর ক্যাপ্টেন টমসন বেশ ফুরফুরে মনে কাজ শুরু করে দিলেন ভোর থেকে বেলা পর্যন্ত জাহাজ থেকে গুহায় জিনিস পাচার দুপুরে বিশ্রাম রোদের তেজ কমলে বিকেলে আবার কিছুক্ষণ কাজ তারপর রাতে জম্পেশ ঘুম কাক পক্ষীটিও টের পেল না জনমানব শূন্য রোদে পোড়া কোকোস দ্বীপ কিভাবে হয়ে উঠছে দুনিয়ার সবচেয়ে সেরা ধনু ভাণ্ডার ঠিক পাঁচ দিনের মাথায় বড় একটা পাথরের চাঙর গড়িয়ে এনে রত্নগুহার মুখ বন্ধ করে দিলেন ক্যাপ্টেন টমসন তার উপর আরও কয়েকটা মাঝারি পাথর এলোমেলো বসিয়ে রাখলেন দূর থেকে তো বটেই কাছে এসেও বোঝা মুশকিল এখানে কোনো মানুষের কার সাজি আছে যেন নিছক প্রাকৃতিক বিন্যাসে পড়ে থাকা পাথরের চাই পিছনে কোনো গুহার নামগন্ধ নেই নিজের হস্ত নৈপুণ্যকে নিজেই তারিফ করছিলেন ক্যাপ্টেন প্রথম কাজটাই ছিল কঠিন দীর্ঘ শ্রমসাধ্য বুদ্ধির কাজ সেটাতেই দশে দশ করে ফেলা গিয়েছে এবার দ্বিতীয় কাজটা বেশ সহজ ফাঁকা জাহাজটাকে সুবিধে মতো জায়গায় ডুবিয়ে দেয়া টমসন মনে মনে হাসছিলেন জাহাজ চালানোর চেয়ে জাহাজ ডোবানো সহজ এ কথা ক্যাপ্টেনের চেয়ে ভালো আর কে জানে ভোরবেলা পাড় থেকে অনেক দূরে জাহাজ ভাসিয়ে নিয়ে গেলেন টমসন মজবুত দেখে একটা ডিঙি জলে নামালেন যতখানি সম্ভব খাবার ও পানীয় নিয়ে নিলেন তাতে আর একান্ত দরকারি কিছু নৌ সামগ্রী তারপর জাহাজের একদম নিচের তক্তাগুলো একের পর এক আলগা করে দিতে লাগলেন হু হু করে জল ঢুকছে খোলের মধ্যে ক্যাপ্টেন টমসন একটু উঁচুতে দাঁড়িয়ে নিষ্পলক দৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন সেই তীব্র বেগে তোল পাবে তারপর জাহাজটা একটু ট্যাচা হয়ে গেল একসঙ্গে অর্ধেকটা খোল জলে ভর্তি হয়ে গিয়েছে দ্রুত উঠে আসছে জলের স্তর ক্যাপ্টেন একটা শ্বাস ছেড়ে জাহাজ ত্যাগ করলেন অদূরে ভাসমান ডিঙি এই মহাসমুদ্রে তার একমাত্র সম্বল ক্যাপ্টেন ডিঙিতে বসে তার প্রিয় জাহাজের শরীর সমাধি প্রত্যক্ষ করলেন যখন শেষ মাস্তুলটিও নীল জলরাশি নিচে তলিয়ে গেল টমসনের চোখটা একবার যেন চিকচিক করে উঠল এত মানুষকে এক রাতের মধ্যে হত্যা করেছিলেন তিনি তার জন্য অনুতাপ হয়নি এক ফোটাও কিন্তু আজ বহুদিনের এই জাহাজটাকে চোখের সামনে ডুবতে দেখে একটা অবুজ ব্যথা চিনচিনিয়ে উঠছে বুকের মধ্যে জাহাজের সঙ্গে নাবিকের নারী টান এই রকমই হয় বুঝি দীক্ষিহীন প্রশান্ত মহাসাগরের দাঁড় বেয়ে বেয়ে উত্তর দিকে এগোতে লাগলেন এই মাত্র ডুবে যাওয়া গ্রিন অলিভ জাহাজের ক্যাপ্টেন সূর্য তখন মধ্যগগনে 
দাঁড় টানতে টানতে ক্যাপ্টেন টমসনের হঠাৎ চোখে পড়ল পূর্ব দিগন্তে ছোট্ট একটা কালো ফুটকি খুবই ছোট্ট কিন্তু স্পষ্ট চোখের ভুল নয় এই ফুটকির অর্থ যে কোনো নাবিক বোঝে একটা জাহাজ ব্যাস আর চিন্তা নেই ক্যাপ্টেন উত্তর মুখর বদলে ডিঙি পূর্ব দিকে ঘুরিয়ে প্রাণপণে দাঁড় টানতে লাগলেন ওই জাহাজই তাকে উদ্ধার করবে সমুদ্রের অলিখিত নিয়ম অসহায় এবং উদ্ধার প্রার্থী কোনো ভাসমান নাবিককে কোনো জাহাজ না তুলে পারবে না বিশেষ করে তিনি নিজেই যে একটি ডুবে যাওয়া জাহাজের ক্যাপ্টেন বলে চিৎকার করে উঠলেন টমসন আর জোরে জোরে লাল পতাকা নাড়তে লাগলেন জাহাজটা তাকে লক্ষ্য করেছে কিনা এখনো নিশ্চিত বলা যাচ্ছে না আরও কিছুটা এগোতে হবে এখন ফুটকিটা বড় লাগছে অনেকটা টমসন জোরে জোরে দাঁড় নাড়তে শুরু করলেন আরে কি আশ্চর্য উত্তর দিকে একবার ঘাড় ফিরিয়েই বেশ চমকে উঠলেন ক্যাপ্টেন উত্তর দিগন্তেও যে আর একটা জাহাজ উদয় হয়েছে মোটামুটি একই দূরত্ব দুটো জাহাজের এখন যেখানে তাঁর ডিঙিটা ভাসছে সেখান থেকে দুটোর যে কোনো একটায় পৌঁছানো যায় টমসন মনে মনে হাসলেন আবার একেই বলে কপাল কত লোক এক দেড় সপ্তাহ সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে যায় একখানা জাহাজেরও দেখা মেলে না না খেয়ে মরে ডিঙির মধ্যে আর তার জন্য ভাগ্য এক বেলার মধ্যে দুদিক থেকে দু দুখানা জাহাজ পাঠিয়ে দিয়েছে নাও হে ক্যাপ্টেন বেছে নাও পুবেরটায় চড়বে না উত্তরের টায় বেছেই নিলেন ক্যাপ্টেন ইতিমধ্যে যখন উত্তর থেকে পুবে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে আর নতুন করে মোড় ঘোরানোর মেহনত পোষাবে না তিনি পূর্ব দিকে জাহাজটা লক্ষ্য করেই ভাসিয়ে নিয়ে চললেন তাঁর ডিঙি তাঁর তো উদ্ধার পাওয়া নিয়ে কথা যে দেশে জাহাজই হোক তার গল্প বিশ্বাস না করে পারবে না মানুষ যে নিজের নিয়তি নিজেই বেছে নেয় আর একবার তার প্রমাণ পেয়ে যাবেন ক্যাপ্টেন টমসন কিছুক্ষণের মধ্যে পূর্বাভিমুখী ডিঙিটাকে দেখে ভাগ্য কি মুচকি হাসলো একবার আধা আধি পথ পেরিয়ে টমসন জাহাজটার আদল স্পষ্ট দেখতে পেলেন আর পেয়েই ধক করে উঠল তার বুকের মধ্যে জাহাজের মাস্তুলের ওপর পথপথ করে উঠছে কালো পতাকা তাতে আঁকা মরার খুলি আর গুণ চিহ্নের মতো ক্রস করা দুটো হাড় জলদস্যু জাহাজ নাম ব্যাচেলার্স ডিলাইট জীব কামড়ালেন ক্যাপ্টেন টমসন যদি উত্তর মুখই চালিয়ে নিয়ে যেতেন ডিঙি খানা অন্য জাহাজটাও নিশ্চয়ই জলদস্যুদের জাহাজ হতো না কিছুতেই এখন আর উপায় নেই ব্যাচেলার্স ডিলাইট দেখতে পেয়েছে তাঁর ডিঙি আর লাল পতাকা তরতর করে ঢেউ কেটে এগিয়ে আসছে ডিঙি ফিরিয়ে আর যে উত্তর দিকে যাবেন সে হবে না দস্যুদের জাহাজেই আশ্রয় নিতে হবে যে কোনো সাধারণ নাবিকের মতোই ক্যাপ্টেন টমসনের মনেও জলদস্যুদের সম্পর্কে রয়েছে ঘৃণা আর বিদ্বেষ কিন্তু ভাগ্যের খেলা সেই দস্যুদের খপরেই গিয়ে পড়লেন তিনি শেষ পর্যন্ত অবশ্য ভয়ের কিছুই নেই মনকে আশ্বাস দিলেন টমসন দস্যুরা লুট করতে পারবে না কিছুই জাহাজ ডুবির পর তিনি তো অসহায় সর্বশান্ত সামান্য খাদ্য আর কয়েক বোতল পানীয়ই সম্বল ডাকাতদের সামনে ভিক্ষুকের কি ভয় বোম্বেটে জাহাজে উঠে এলেন টমসন উদ্ধার হলো বটে আপ্যায়নটা মধুর হল না ব্যাচেলার্স ডিলাইটের ক্যাপ্টেন দস্যু সরদার বেনিটো লম্বা চওড়া জোয়ান মাথায় ঢেউ খেলানো টুপিতে পালক গোজা বাদামি দাঁড়ি নেমেছে বুক পর্যন্ত চোখে ধূর্ত নিষ্ঠুর চাউনি নিজের কামরায় ডেকে পাঠালো ক্যাপ্টেন টমসনকে 
जहाज डुबिर गल्पा तर पुरोपुरी विश्वास है टमसन यथासम्भव कहिल हो पड़ार अभिनय कर गुछिए कथा बलार क्षमताओ हारिए फेले एम एक भाव चोखे घोर लगा चाउनी क्षीण गलाय बोलें बेनीटो तर सामने इसे दाड़ तीक्षण चोखे तकाल मुखर दिखे हठात कलर चेपे धरे कर्कश गलाय बोल सत्य कथा बोल देखी भलो भलोई टमसन प्रमद गुणल एक छोट इशारा इंगित जदि बड़िए पड़े शयतान दस्युतार पेट थे समस्त कथा उपड़े आनबे और कोकोस द्वीपर सत राजार धन निमेषे चले जाए बोमेटर कबले बोलते बोलते चोख उल्टे धपास कर एक हाँटू गेड़े मेझे बसे पड़ल टमसन तर एके बारे अज्ञान एड़ा और उपाय छा बेनीटो दाँते दाँत चेपे गाला गाली दिल तर सागरे हुकुम दिल कटुरी आटके रखो पुष्पे भलोक चेरा करते अचैतन्य अभिनय करते करते टमसन टेर पाचिलें ताके चेंगला एक गुमोट अंधकार घरे ढुकिए बहरे थे हुड़को टेने दिल बोमेटेरा एक नतून विपद आपात तो निसतार नहीं देखा जा टमसन ठीक कर लें जे भाव होक ताके मुख बंध रखते ही एक कथाओ ठोटे खसा मानी सर्वनाश जत निर्तन ही हक से एक ही गल्प बार बार बोले आचमका जहाज डुबी सब लोकजन मृत्यु को रकमे एकखाना डिंगी को प्राणे बाँचार कहनी आश्चर्य संकटर मध्य एक समय घूम पेल कैप्टें असीम क्लानि से भीड़ कर दूचोखे बद्ध घर मध्य और किचु करारो नहीं पाटातने लम्बा हो शुए घुमे पड़ल कैप्टें कत खे घुम खेल खूब चेचामेची हईहल्ला शब्द भेसे एल जान बहरे जहाजे डेके कारा जान बेदम दापा दापी कर आधो घुमे मध्य क्षीण भाव से शब्द सुनते पेलें बटे क्यों फेर घुमे पड़ल स्वप्न टप्न कैप्टें जानते ही पारल ना तर गाढ़ो घुमे मध्य नियति की एक विपुल ओलट पालटे खेला खेले दिल कैप्टन टमसनर घूम भांगल पाजरे एक जुतर खोचा खे धरफड़िए उठे बसे ही स्तम्भित सामने कैक जन इंगरेज नाविक योद्धा दाड़िए हाथे रक्तमाखा तलोर इंगरेज हाँ चोख कचले कैप्टन देखल इंगरेजी छें बनीटर जहाजे बंदी एन इंगरेजर कबले पड़ल कि भाव टमसने चूल मुठी धरे टे तुलते तुलते लाल मुख जोधा बोल पाजी घपटी मेरे पड़े अंधकार चल शयान चल तर सांग बांगे पाठिए तुखने पाठाई चल टमसन माथा कि ढुकना इटा तो डिलइट जहाज मन हम इंगरेज नौजोधारा एखने की कर बेनीटो और तर दस्युदल सकले की एर हाथे बंदी अथवा खतम एर मध्य अजाने एत कि घटे गल तर घुमे समयटुकुते ही हिड़ हिड़ को टनते टनते टमसन के डेकर ओपर तुले आनल कयक जन इंगरेज से दृश्य देखल कैप्टन तर रक्त हीम हो ग तुमूल एक खंड जुद्ध पर समस्त जलदस्यु निहत हो इंगरेज योद्धा हाथ रक्त गंगा बैचलर्स डिलइट जहाजे सर्दार बेनीटर भवलीला सांग बोमेटे जहाजे गा घेस ही दाड़ी रही है ब्रिटिश रणतरी सी फैलकन प्रशांत महासागर जलदस्यु जम एत खे पुरो बेपार स्पष्ट हल टमसनर का उत्तर दिगंते फुटकी देखे 
সেটা তো হলো এই সি ফ্যালকন জাহাজ যে জাহাজ সমুদ্রের এই এলাকায় জলদস্যু দমন করে বেড়ায় সারা বছর ধরে আর নির্বোধের মতো টমসন কিনা উত্তর দিকে ডিঙি মুখ ফিরিয়ে বোমমেটে জাহাজের পানি এগিয়ে এসেছেন হায় ভাগ্য রক্তাক্ত ডেকে দস্যুদের মৃতদেহগুলো দেখে নিজের ভাগ্যকে দোষ দেওয়া ছাড়া আর কি বা করবেন ক্যাপ্টেন টমসন এখন দস্যুদের জাহাজে ধরা পড়ার পর এই ঘাতক ইংরেজদের কিভাবে বিশ্বাস করাবেন যে তিনি দস্যু নন বন্দি টমসনের গলা শুকে আসছিল হৃৎপিণ্ড উঠে আসতে চাইছিল কণ্ঠনালীর কাছে এই যে আরেকজন বোমেটে নিচের কুটুরিতে লুকিয়েছিল বসে এক ধাক্কায় টমসেনকে ডেকের পাটাতনে শুইয়ে দিল দুজন যোদ্ধা একজন বয়স্ক গোছে সেনাপতি আদেশ দিলেন হত্যা করো না 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 রক্ষা করুন দয়া করুন আমি দস্যু নই ঈশ্বরের দোহাই এক সেকেন্ড আমার কথা শুনুন আমি দস্যু নই দুজোড়া উদ্যত তলোয়ার ইশারায় থামিয়ে দিয়ে সেনাপতি ফের চুলের মুঠি ধরেই টেনে তুললেন টমসেনকে তীব্র চোখে কয়েক মুহূর্ত তার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকার পর কর্কশ গলায় বললেন কে তুই বলছি বলছি টমসন অসহায় ভাবে হাঁপাচ্ছিলেন উত্তেজনায় আর প্রাণ ভয় তবু শেষ মুহূর্তে তার মাথায় একটা চিন্তা বিদ্যুতের মতো ঝিলিক দিয়ে উঠল কোকোস দ্বীপের গুপ্ত সম্পদের কথা যেন এদের কাছে প্রকাশ না হয়ে যায় জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়েও ক্যাপ্টেন সেই পুরনো মিথ্যে কথাটাই বলে চললেন গড়গড়িয়ে সেই সমুদ্র ঝঞ্ঝা জাহাজ ডুবি অসহায় ডিঙি ভাসানো সব শুনে বিশেষ হেলদোল দেখা গেল না সেনাপতির মধ্যে সেই একই রকম কর্কশ গলাতেই তিনি বললেন তোর গল্প বিশ্বাসযোগ্য নয় আর যদি বা সত্যি হয় তোকে বাঁচিয়ে রেখে তো আর কোনো লাভ দেখি না জাহাজ ডুবিতে সব লোক ডুবে মরল আর তুই এমনই স্বার্থপর অপদার্থ ক্যাপ্টেন যে অন্য কাউকে বাঁচালি না নিজে ডিঙি ভাসিয়ে বেরিয়ে পড়লি ছে তোর মরাই দরকার ফের ঘাড়ের কাছে তলোয়ার উঠছে দেখে আর স্থির থাকতে পারলেন না ক্যাপ্টেন টমসন প্রাণী যদি যায় আর গুপ্তধনের কথা চেপে রেখে লাভটা কি হবে শেষ আশা নিয়ে তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন শুনুন শুনুন আমাকে বাঁচিয়ে রাখলে আমি আপনাদের এক আশ্চর্য গুপ্ত ধনভাণ্ডারের সন্ধান দিতে পারি একমাত্র আমি জানি তার খোঁজ আমাকে প্রাণ ভিক্ষা দিন দয়া করে আমাকে প্রাণ ভিক্ষা দিন বলতে বলতে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললেন টমসন সব পরিশ্রম সব যত্ন তার বৃথা হয়ে গেল হায় এত রক্তপাতের মূল্যে পাওয়া ধনরাশি তার ভাগ্যে শৈল না ততক্ষণে সেনাপতির ভ্রু ইঙ্গিতে তাকে বেঁধে ফেলা হয়েছে এবার শুরু হবে জেরা গুপ্তধনের ইশারা পেয়ে গিয়েছে ইংরেজরা এবার পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে সব গোপন কথা বের করে নেবে টমসন মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কেঁদেই চলেছিলেন কয়েক ঘন্টা পরে সি ফ্যালকেন জাহাজের মুখ ঘুরল নৈরিত করে ক্যাপ্টেন টমসনের ভাগ্য আবার তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে কোকোস দ্বীপে কিন্তু হায় তিনি কি ভেবেছিলেন আর কি হলো বন্দি টমসনের চোখে আর জল নেই এখন পাথরের মতো স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন যে মানুষগুলোকে নির্মমভাবে খতম করে এসেছেন সেই কটেজ ব্যালভার্ডি রক্ষীদল মাল্লারা সকলের মুখ যেন একে একে ভেসে উঠছে চোখের সামনে ওরা যেন ব্যঙ্গ করে বলছে কি জন্য এত রক্ত ঝরালে ক্যাপ্টেন দেখলে তো পরিণাম আবার কোকোস দ্বীপ আর সেই ঢেউ আছড়ানো পাথুরে উপকূল তীব্র রোদে পোড়া তামাটে মাটি আর যুগ যুগান্ত ধরে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকা জঙ্গলে ঘেরা পাহাড় চূড়া এই জনশূন্য দ্বীপেই লুকোনো আছে অকল্পনীয় ঐশ্বর্য ভাণ্ডার যার খোঁজ জানে তামাম দুনিয়ায় একমাত্র একটি মানুষ তার নাম ক্যাপ্টেন টমসন তার নিজের প্রাণ রক্ষার মূল্য হিসেবে সেই সাত রাজার ধন তুলে দিতে হচ্ছে কয়েকজন ইংরেজ নাবিকের হাতে এখন টমসনের কোমরে দড়ি 
পেছনে জঙ্গল ভেদ করে তাকে অনুসরণ করছে সশস্ত্র ইংরেজরা দুজন যোদ্ধা কুড়ুল দিয়ে গাছ কেটে রাস্তা বানাচ্ছে আর কয়েক দণ্ডের অপেক্ষা ব্যাস গুহা মুখে পৌঁছে গেলেই সব ধনরত্ন ইংরেজদের কবলে টমসন হাঁটছিলেন আর ভাবছিলেন শক্ত হয়ে উঠছিল তাঁর চোয়াল এত সহজে সমর্পণ করে দেবেন সবকিছু নিজের দীর্ঘ লালিত স্বপ্নের সমাধি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবেন অসহায় ভাবে না কিছুতেই না শুধু যদি একবার টেনে দৌড় মারা যেত এই জঙ্গলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়া পাথর চাই আর পাহাড়ের ফাটলের পেছনে নিমেষের মধ্যে আত্মগোপন করার বিস্তর জায়গা আছে টমসন নিশ্চিত জানেন একবার ওদের চোখের আড়াল হতে পারলে ওরা এই দ্বীপে কিছুতেই তাকে তল্লাশ করে উঠতে পারবে না গত পাঁচ ছ দিন ধরে এখানকার আনাজ কানাজ তার জানা হয়ে গিয়েছে আর ওরা একদম আন করা তাকে না পেলে গুপ্তধন খুঁজে পাওয়াও ওদের পক্ষে অসম্ভব টমসন জঙ্গলের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে আচমকা শুয়ে পড়লেন প্রচণ্ড পেট ব্যথা মুখ বেঁকে যাচ্ছে যন্ত্রণায় চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসছে ইংরেজরা খুব বিরক্ত দু চারটে গালাগালি দিল বুটে ঠক্কর দিল পিঠে তারপর হাল ছেড়ে দিয়ে নিজেরাও ছড়িয়ে ছিটিয়ে একটু জিরোতে বসল হোক আগে একটু সুস্থ হোক হতভাগা তারপর ফের হাঁটানো যাবে মোড়ে টোরে গেলে গুপ্তধনের হদিস দেবে কে যন্ত্রণায় কুণ্ডুলি পাক খেতে খেতেই জুতোর সোল থেকে ছোট্ট ধারালো ছুরিটা হাত সাফাই করে নিয়েছেন টমসন হাতের মধ্যে সেটাকে নিয়ে চতুর কৌশলে কটা পৌঁচ দিলেন কোমরের দড়িতে ভাবখানা এমন যেন তলপেটে হাত বোলাচ্ছে দড়িটা দুটুকরো হতে সময় নিল না মিটমিট করে চারপাশের পরিস্থিতিটা বুঝে নিয়ে তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন ক্যাপ্টেন তারপর নিমেষের মধ্যে মারলেন তিন লাভ ক্ষিপ্র একটা গিরগিটির মতো উধাও হয়ে গেলেন বোনের আড়ালে হতচকিত ইংরেজ যোদ্ধারা গা ঝাড়া দিয়ে ওঠার আগে দেখল দড়ি পড়ে রয়েছে বন্দির টিকিটিরও দেখা নেই চেঁচা মেচি হই চই তর্জন গর্জন সব বৃথা ঘন্টা দেড়ে খোঁজার পর হতোদ্যম ব্রিটিশরা বুঝতে পারল ধূর্ত টমসনকে ধরতে পারার কোনো আশা নেই লোকটা যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে এই প্রচণ্ড গরম আবহাওয়ায় অচেনা দ্বীপে অনর্থক পরিশ্রম করে লাভ নেই কিছু সেনাপতি মুখ গোমড়া করে ফিরে যাওয়ার আদেশ দিলেন কিন্তু গুপ্তধন হ্যাঁ সেটা একবার খুঁজে দেখলে হতো না একজন যোদ্ধা বলে উঠল সেনাপতি খিঁচিয়ে উঠলেন এই পাহাড়ে জঙ্গলে কোথায় খুঁজবে হ্যাঁ বেটা জোর চোর যে আদৌ সত্যি কথা বলছে তার কোনো প্রমাণ আছে ফালতু পণ্ড শ্রম যত সব চলো চলো জাহাজ বাঁচিয়ে দাও অত ছাড়া মৃত্যুকটা যদি এখানে পচে মরে তো মরুক টমসনকে খুব বেশি কিছু ভাগ দৌড় করতে হয়নি পাহাড়ের গায়ে বড় দুখানা পাথরের চাঙড়ের মাঝখানে একটা লুকোনো ফোকরের ভেতর ঢুকে বসেছিলেন তিনি জানতেন এ জায়গার খোঁজ খবর ইংরেজরা কিছুতেই পাবে না অথচ চোরা পথ দিয়ে তিনি ওদের হাঁক ডাক ছোটাছুটি সব কিছুই দেখতে পাচ্ছিলেন অক্লেশে শেষ পর্যন্ত যে ওরা জাহাজ ভাসিয়ে দিল কোকোসের তীর থেকে সেও ওখানে বসেই চুপচাপ দেখলেন ক্যাপ্টেন টমসন মাস্তুল সমেত সি ফ্যালকন জাহাজটা যখন দিক চক্রবালে আবার একটা ফুটকি হয়ে মিলিয়ে গেল তিনি গোপন আশ্রয় থেকে বেরিয়ে নেন বুদ্ধির দোষে যে সংকটে তিনি পড়েছিলেন বুদ্ধির গুণেই তা থেকে একরকম নিষ্কৃতি পেয়েছেন নিজেই গুপ্ত সম্পদ রাশি এখনো অন্যের হাতে পড়েনি আপাতত সে আশঙ্কাও নেই কোকোস দ্বীপের সোনাদানার একচ্ছত্র মালিক টমসন একাই এখনো পর্যন্ত কিন্তু এক বিপদের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছেন বটে তবে অন্য এক বিপদ মাথার ওপর ঝুলছে এই দ্বীপ থেকে বাইরে যাওয়ার রাস্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছে 
গুপ্তধন লুকোতে এসেছিলেন যখন তখন সঙ্গে ছিল একখানা আস্ত জাহাজ খাদ্য পানি ও জ্বালানি আর বিশ্রামের জায়গা সমেত পাঁচটা দিন কাটাতে কোনো সমস্যাই হয়নি ফেরার জন্য ডিঙিও ছিল মজুদ তাই উদ্বেগ ছিল না এই মুহূর্তে তার সঙ্গে এক কণা খাবার নেই জল নেই এক ফোটাও আর ডিঙিও নেই এই নিরন্য নিরম্বু বন্দি দশা থেকে উদ্ধার পাওয়ার অবলম্বনও নেই কোনো যদি কোনো জাহাজ দূর সমুদ্র দিয়ে ভেসেও যায় তাকে দেখতে পাবে না আর এই দ্বীপে অকারণে এসে নোঙর ফেলবে কোনো অভিযাত্রী দল এও এক অসম্ভব দুরাশা গত কয়েক দিনের শ্রম উদ্বেগের ধকলে ক্যাপ্টেন টমসনের মজবুত শরীরও যথেষ্ট কাহিল প্রায় আটচল্লিশ ঘন্টা পেটে দানা পানি পড়েনি তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে কিন্তু তিনি জানেন এ দ্বীপে জল প্রায় নেই বললেই চলে কথাটা ভাবার সঙ্গে সঙ্গে তৃষ্ণা বহুগুণ বেড়ে গেল মাথার উপর আগুনে সূর্য শরীরের সব রক্ত শুষে নিচ্ছে বুঝি টমসনের মনে হলো বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারবেন না গা হাত পা টলছে পাথরের খাঁজে পা রেখে নেমে আসার চেষ্টা করলেন শরীর নিজের বসে নেই তার উপর অজানা ভবিষ্যতের আতঙ্ক চেপে বসায় মনটাও অস্থির বেটপকা একটা আলগা পাথরের উপর পা পড়ে গেল পরের মুহূর্তেই পাথর সমেত হুড় মুড়িয়ে প্রায় কুড়ি বাইশ ফুট নিচে আছড়ে পড়লেন ক্যাপ্টেন একটা মাঝারি মাপের পাথর তার বাঁ পায়ের পাতাটাকে থেতলে দিয়ে আরো ঢালুতে গড়িয়ে গেল তীব্র যন্ত্রণা আর সহ্যের ক্ষমতা নেই টমসনে তিনি জ্ঞান হারালেন গোটা একটা রাত অজ্ঞান পড়ে রইলেন টমসন চেতনা ফিরল যখন পাহাড়ের পাদদেশে ভোরের প্রথম আলো এসে পড়েছে নীল সমুদ্রের জলে লক্ষ্য সোনালী ঢেউ টমসন উঠে বসার চেষ্টা করলেন আর সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ দিয়ে একটা কাতরানোর শব্দ বেরিয়েছিল বা পাটা নাড়তে গেলেই শিরাতে স্নায়ুতে অসম্ভব একটা এ ফোঁড় ও ফোঁড় ব্যথা ঝলসে উঠছে সারা শরীরে এই অল্প বিস্তর চোট ছেঁড়া কাটা কালশিটে রয়েছে কিন্তু পায়ের আঘাতটা সবচেয়ে মারাত্মক একেবারে পঙ্গু করে দিয়েছে তাকে শিলার উপর শুয়ে শুয়ে ব্যথাটা শুইয়ে নিতে চাইছিলেন ক্যাপ্টেন রোদ চড়ছে ক্রমশ দীর্ঘ সময় খাবার পায়নি শরীর জল পায়নি আর কিছুক্ষণ এভাবে থাকলে আবার চেতনা লোক পাবে সে ঘুম আর ভাঙবে না শেষ পর্যন্ত এই রুক্ষ দ্বীপের পাথরের ফাঁকে ফাঁকে পড়ে থাকবে তার হারবোর কথাটা যতবার ভাবলেন শির দাঁড়া দিয়ে হিম স্রোত বয়ে গেল এই রত্ন গুহার অশরীরই পাহারাদার হয়ে যক্ষ হয়ে এই পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানোই কি তার বিধিলিপি না ক্যাপ্টেন টমসন তার সমস্ত মনোবল কেন্দ্রীভূত করে আনলেন বাঁচতেই হবে যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আস বাঁচার আশা ছাড়লে চলবে না আর বাঁচার জন্য একটি মহামূল্য জিনিসের সদ্ব্যবহার করা জরুরি তা হল সময় হ্যাঁ এই মুহূর্তে ওই গুহাবন্দি সাত রাজার ধনও ততটা দামি নয় তার কাছে যতটা মূল্যবান এই দগ্ধ দিনের এক একটি মুহূর্ত টমসন বুঝতে পারছেন মৃত্যু এড়ানোর একমাত্র উপায় হল এই দ্বীপ থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বেরিয়ে পড়া কিন্তু কোনো যানবাহন নেই শরীর অক্ষম চলৎশক্তিহীন এখন একটাই মাত্র রাস্তা খোলা আছে সামনের ওই তরঙ্গ সঙ্কুল অসীম সমুদ্রে নিজেকে ভাসিয়ে দেওয়া ওই খেয়ালি ঢেউয়ের করুণায় নিজেকে সোঁপে দেওয়া যদি ভাগ্য বলে জাহাজ যাতায়াতের রুটে গিয়ে পড়া যায় পঙ্গু নাবিক শেষ পর্যন্ত সমুদ্রের উপরেই অন্তিম আস্থা রাখে বরাবর যদি মারার হয় তো মারো 
যদি বাঁচানোর হয় তো বাঁচাও কিন্তু তার জন্য তো ডিঙি লাগবে একখানা নিদেন পক্ষে একখানা জোড়া তাড়া দেওয়া ভেলা টমসনের কাছে তো কিচ্ছুটি নেই হাতুড়ি নেই কুড়ুল নেই করাত নেই দড়ি পেরেক নেই ভাঙা তক্তা পর্যন্ত নেই কি দিয়ে বানাবেন ভেলা জঙ্গলে বড় বড় গাছ আছে কিন্তু একখানা ছোট ছুরি সম্বল করে সেই অরণ্য থেকে কি বা আহরণ করা যাবে তার উপর এই ভাঙা থ্যাঁতলানো পা দাঁড়ানোর ক্ষমতা নেই ছুরিটার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে টমসনের কিছু একটা মনে পড়ে গেল তিনি উঠে বসলেন পায়ের যন্ত্রণায় মুখ বেঁকে যাচ্ছে চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে তবু দাঁতে দাঁত চেপে ধরে ঘষ্টে ঘষ্টে এগোতে লাগলেন টমসন খুব ধীরে ধীরে ব্যথার সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকলেন ওইভাবেই মাটিতে কোমর ঘষে ঘষে তারপর বহু কষ্টে একটা মাপসই ডাল ভেঙে ছুরি দিয়ে কেটে তৈরি করলেন একটা ক্রাচ তাতে ভর দিয়ে এবার দাঁড়ালেন কোন রকমে চেষ্টা করতে করতে হাঁটতেও পারলেন অল্প স্বল্প পথ চিনে চিনে সেই জায়গাটা গিয়ে পৌঁছলেন ঠিক যেখানে তিনি বাঁধন কেটে উধাও হয়েছিলেন ব্রিটিশ যোদ্ধাদের খপ্পর থেকে সেখানে পৌঁছেই ক্যাপ্টেন টমসন মুহূর্তের জন্য ব্যথা যন্ত্রণা ভুলে বলে অস্ফুটে আনন্দে শব্দ করে উঠলেন দড়িটা সেই যে তার কোমরে লম্বা দড়ি বেঁধেছিল ইংরেজরা সেই দড়িটা এখনো পড়ে রয়েছে গাছের নিচে অনেকটা লম্বা প্রায় বিশ হাত বেশ মজবুত টমসন দক্ষ নাবিক জানেন এই রকম একটা দড়ির টুকরো এই পরিস্থিতিতে কি বিপুল সহায় হতে পারে তা ক্যাপ্টেনের পেছনে পেছনে জঙ্গলে ঢোকার সময় কুড়ুল দিয়ে দু চারখানা গাছ কিংবা মোটাশোটা ডাল কাটতে কাটতে এগিয়েছিল ইংরেজ নাবিকেরা অল্প খুঁজতেই সেগুলো চোখে পড়ল সোজা দেখে কয়েকটা মোটা গুঁড়ির মতো ডাল বেছে নিলেন টমসন জঙ্গলের মধ্যে এমনি ভেঙে পড়া কয়েকটা গাছও মিলবে নিশ্চয়ই দড়ি দিয়ে বেঁধে ওগুলোকে নিয়ে যেতে হবে সমুদ্রের ধার পর্যন্ত খোঁড়া পা নিয়ে কাজটা প্রায় অসম্ভবেরই কাছাকাছি কিন্তু মৃত্যু যেখানে একমাত্র বিকল্প সেখানে জীবনের পক্ষে বাজি ধরা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই ক্যাপ্টেনের বহুক্ষণ লাগলো পুরো কাজটা করতে কতক্ষণ সে হিসেব রাখতে পারলেন না টমসন তিন চারবার তো চোখে অন্ধকার দেখে থেমেই গেলেন কিন্তু কিছুক্ষণ পর টলতে টলতে হাতড়াতে হাতড়াতে শুরু করতে হলো থেমে যাওয়া মানেই যে মৃত্যু বেলাদ্বীপ প্রহর গাছের ডালগুলো পাশাপাশি সাজিয়ে বাঁধা ছাঁধা শেষ এর বেশি আর কিছু করে ওঠার সামর্থ্য তার নেই বুঝতে পারছেন টমসন ভেলাটাকে জলে ভাসিয়ে তার উপর চড়ে বসলেন কোনো রকমে দড়িটার একটা প্রান্ত কোমরে বেঁধে শক্ত করে গির দিলেন ভেলা থেকে যাতে ছিটকে না যেতে হয় ঢেউয়ের ধাক্কায় আর দু হাতে দুখানা সরু সরু ডাল দাঁড় টানবার যথাসাধ্য চেষ্টা ওই দুটো দিয়েই করতে হবে ঢেউয়ের মাথায় নাচতে নাচতে নিরুদ্দেশ যাত্রায় বেরিয়ে পড়ল ক্যাপ্টেন থমসনের ভেলা আট দিন আট রাত ঢেউয়ের ঝাপটা খেলেন টমসন জোড়া তালি দেওয়া দুর্বল ভেলা এই ভাষে এই ডোবে এই ঘূর্ণিতে পাক্ষায় তো পরক্ষণে এলোমেলো গতিতে এগিয়ে যায় কোন দিকে যাচ্ছে কোন ঠিকানায় পাড়ি দিচ্ছে তার কোনো হতিস নেই টমসন প্রথম দুদিন দাঁড় টেনেছিলেন তারপর আর শরীর দেয়নি এলিয়ে পড়ে আছেন কোমরের দড়িটা শক্ত করে ভেলার গায়ে বাঁধা না থাকলে কবেই ছিটকে বেরিয়ে যেতেন তিনি দড়িটাই তাকে ভেলার সঙ্গে সেটে রেখেছে এত তোলপাড়ের মধ্যেও তবু রেহাই তো নেই যখন ভেলা ডুবে যাচ্ছে তিনিও তখন তিন হাত জলের নিচে হাবুডুবু খাচ্ছেন মোচার খোলার মতো নাচছে তো তিনিও সেই দুলনির শরিক এইভাবে আট দিন আট রাত 
খাবার নেই জল নেই মুখে সমুদ্রের নোনা জল ঢুকে যায় থু থু করে সবটুকু বের করে না দিলে সারা শরীর পাক দিয়ে ওঠে সবচেয়ে সমস্যা পায়ের ক্ষতটা ক্রমাগত বিশিয়ে উঠেছে নুন জল লেগে দিনের বেলা ওটার দিকে তাকাতে ভয় করে এতটাই পুঁজ জমে ফুলে উঠেছে জায়গাটা শেষ পর্যন্ত জ্ঞান অজ্ঞানের মাঝামাঝি একটা ঘোরের মধ্যে চলে গেলেন টমসন মানুষ যতটুকু সহ্য করতে পারে সেই সীমারেখা পেরিয়ে চলে গেলেন অনেক দূর এখন একটা ক্ষীণ ঘোলাটে বিকার এসে মাঝে মাঝে আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে চিত হয়ে ভেলায় শুয়ে ওপরের অনন্ত আকাশে মেঘের খেলা দেখতে দেখতে অতীতের কত টুকরো ছবি যে ভেসে ওঠে চোখের সামনে আপন মনে হাসেন কাঁদেন তারপর আবার চেতনা হারিয়ে মৃতের মতো পড়ে থাকেন ক্যাপ্টেন টমসন দড়িতে বাঁধা অচৈতন্য শরীরটাকে নিয়ে লাট খেতে খেতে অনির্দেশ্য গন্তব্যে ভেলা ভেসে যায় মাঝে মাঝে চকিতে জ্ঞান ভেরে হয়তো মধ্যরাতে চতুর্দিক নিকষ অন্ধকার ঢেউয়ের গর্জন বহু মাইল ওপরে তারায় ভরা আকাশ কিংবা চরচর করছে দুপুরের রোদ ওপর দিকে তাকানো যাচ্ছে না এত তাপ টমসন ছেলে মানুষের মতো অবাক হন এ কি এখনো তিনি বেঁচে কতদিন কত রাত কাটল এতক্ষণে তো মরে ভূত হয়ে যাওয়ার কথা নাকি ভূতই হয়ে গেছেন বুঝতে পারছেন না মৃত্যুর পরেও কি বোধ অবশিষ্ট থাকে ভাবতে ভাবতেই পায়ের ক্ষত তীব্র যন্ত্রণা দিয়ে জানান দেয় তিনি এখনো বেঁচে আছেন এখনো যে কি করে সহ্য করতে পারছেন টমসন এত তার প্রাণ শক্তির জোর ভাবতে ভাবতে ফের জ্ঞান লোপ পায় তার অবিকল এক মৃতদেহের মতো ভেলায় বাঁধা অবস্থায় স্রোতের করুণায় ভেসে যায় অচেতন শরীরটা কিছুটা দক্ষিণ পশ্চিমে তারপর ফের পূবের দিকে বিপুল প্রশান্ত মহাসাগর যেন কৌতুকী ক্রীড়ায় মেতেছে তুচ্ছ নশ্বর একটি খেলনা নিয়ে কোকোস দ্বীপ থেকে প্রায় পৌনে চারশো মাইল দূরে গভীর সমুদ্রের মধ্যে একটি তিমি শিকারি নৌকো প্রথম ভেলাটাকে দেখতে পেল তারিখটা সতেরোই মে টমসন কোকোস থেকে ভেলা ভাসানোর পর পাক্কা ন দিন কেটে গিয়েছে শেষ দেড় দিন টমসনের জ্ঞান ফের নিয়ার নৌকো শিকারীরা যখন প্রায় পচে যাওয়া ভেলা থেকে কঙ্কাল সার দেহটা উদ্ধার করল তারাও আশা করেনি যে মানুষটার কোথাও কোনো প্রাণের স্পন্দন আছে আট ন দিন টানা নুন জলে ভিজে চামড়াটা ফ্যাট ফ্যাটে সাদা হয়ে গেছে গোটা শরীর ঠান্ডা হিম বাঁ পায়ের পাতায় দগদগে ঘা এখান ওখান থেকে সামুদ্রিক মাছেরা ঠুকরে মাংস ছিঁড়ে নিয়ে গেছে সেসব জায়গাও ক্ষত বিখ্যাত কোমরের দড়িটা তখনও কাটা গাছের একটা মোটা ডালের সঙ্গে বাঁধা সেটা খুলতে খুলতেই বুকে কান পেতে শুনছিল একজন শিকারি সে চেঁচিয়ে উঠেছিল আরে আরে এই যেন বেঁচে আছে মনে হচ্ছে অবিশ্বাসী ভঙ্গিতে এগিয়ে এসেছিল আরও একজন তারপর সেও বলে উঠল তাই তো দুঃখ দুঃখ করছে এখনো তারপর দুদিন সেই নৌকোতেই জমে মানুষে টানাটানি চলল লোকগুলো সেবা করল বিস্তর তৃতীয় দিনে টমসেন চোখ মেলে তাকালেন শূন্য দৃষ্টিতে ফেল ফেলিয়ে তাকালেন চারদিকে মুখে কথা নেই আপনি কোথা থেকে আসছিলেন আপনি কোন ঝাঁতে ছিলেন কি করে এরকম হলো লোকগুলো ঝুঁকে পড়ে অনেক প্রশ্ন করল টমসন বেকুবের মতো চেয়েই রইলেন কেবল তার কিছু মনে পড়ছে না কিচ্ছু না আপনার নাম দেশ ঠিকানা নির্বোধ দৃষ্টিতে অল্প অল্প মাথা নাড়েন টমসন দেশ ঠিকানা কে জানে এসব কথার কি মানে নামটাই বা কি হাজার চেষ্টাতেও টমসনের মনের মধ্যে কোনো ঝিলিক ফোটে না গাঢ় অন্ধকারে 
তলিয়ে গিয়েছে সব স্মৃতি লোকগুলো ফিস ফিস করে পরস্পরকে বলে হবে না যে অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে এসেছে কদিন মগজের মধ্যে ওলট পালট হয়ে যাওয়াটাই তো খুব স্বাভাবিক আমরা তাহলে একে নিয়ে কি করব দেখা যাক বড় জাহাজটা চোখে পড়লে সেখানে তুলে দিতে হবে এর চিকিৎসাও তো দরকার পায়ের অবস্থা দেখেছ এভাবে পড়ে থাকলে ওই ঘা বিষিয়েই মরে যাবে লোকটা পরের দিনই দেখা মিলল জাহাজে সৌভাগ্যই বলতে হবে নিউ ফানল্যান্ডের বন্দরে ভিড়বে বলে চলেছে বিশাল যাত্রীবাহী জাহাজ ইনস্টিংক্ট সেই জাহাজেই মৃত প্রায় স্মৃতিভ্রষ্ট লোকটিকে তুলে দিল তিমি শিকারীরা বিখ্যাত চিকিৎসক ফ্র্যাঙ্ক কিটিং ছিলেন জাহাজে তিনি শিউরে উঠলেন মানুষটির পায়ের অবস্থা দেখে এ কি এই যে এক্ষুনি ব্যবস্থা করতে হবে সাংঘাতিক অবস্থা হয়েছে ওষুধ বিষুধ দিয়ে কিন্তু কাজ হলো না দীর্ঘদিন নোনা জলের সংস্পর্শে আর বিনা চিকিৎসায় ক্ষত দুরারোগ্য হয়ে উঠেছে ফেলে রাখলে ধনুষ্টংকার হয়ে অবধারিত মৃত্যু হাঁটু থেকে কেটে ফেলা ছাড়া আর গতি নেই ভুরু কুচকে বলে উঠলেন ডাক্তার এই কাজ আগে বার কয়েক করেছেন তিনি বুঝতে পারছেন কাজটা করতে হবে দ্রুত জাহাজেই অস্ত্রোপচারের সব ব্যবস্থা করে ফেললেন কয়েক ঘন্টার মধ্যে উনিশ শতকের গোড়ায় বেহুশ করার জোগাড় যন্ত্র সেভাবে ছিল না বিশেষত রোগীর যা শারীরিক অবস্থা মাদক টাদক খাইয়ে কোনোরকম ঝুঁকি নেওয়াও যাবে না অগত্যা উপায় একটাই চারজন তাগড়াই চেহারার লোক হাত পা চেপে ধরল আর ধারালো অস্ত্র নিয়ে এগিয়ে এলেন ডক্টর কিটিং পচা ঘায়ে ফুলে ঢোল হয়ে যাওয়া যন্ত্রণায় আধখানা পা তলিয়ে গেল প্রশান্ত মহাসাগরের জলে আর বদ্ধ পশুর মতো আর্তনাদ করতে থাকলেন একদা গ্রিন অলিভ জাহাজের দুর্দণ্ড প্রতাপ ক্যাপ্টেন টমসন এখন তিনি এক পঙ্গু জড় ভরত নিজের নামটুকু পর্যন্ত মনে করতে পারেন না আর কোকস দ্বীপের সেই গুপ্তধন তা এখন প্রশান্ত মহাসাগরের চেয়েও অতল এক বিস্মৃতির তলায় ডুবে গিয়েছে সারা বিশ্বে সেই লুকোনো সম্পদের হদিস আর একটি প্রাণীও জানে না কোনোদিন কেউ জানবে এমন সম্ভাবনাও ক্ষীণ নিউফানল্যান্ডের জাহাজ ঘাটা থেকে একটু দূরেই প্রশস্ত রাজপথ উনিশ শতকের মাঝামাঝি নাগাদ সেই পথের ধারে এক উস্ক খুস্ক চেহারার পাগলকে ভিক্ষে করতে দেখা যেত লোকটার একটা পা হাঁটু থেকে কাটা সারা গায়ে অসংখ্য ক্ষত চিহ্ন মাথা ভর্তি জট পাকানো সোনালি চুল এক মুখ দাঁড়ি বয়স বোঝা যেত না ঠিক তবে ষাট পেরিয়েছে যে বহুদিন এ বিষয়ে সন্দেহ নেই বছরের পর বছর ওইখানেই ওর আস্তানা কোথা থেকে এসেছে কি ওর ইতিহাস কেউ জানে না রাজপথের ধারে পাগলকে বসে থাকতে দেখে অনেক লোকই একটা দুটো পয়সা ছড়ে দিত লোকটা কখনো কখনো সেগুলো জড়ো করে অনেকক্ষণ ধরে গুনত আবার কখনো ছুঁয়েই দেখত না যখন যেমন খেয়াল মাঝে মাঝে গুম হয়ে বসে থাকত চুপচাপ ভুরু খুঁজকে খুব গভীরভাবে কিছু একটা ভাবত যেন কি যেন একটা তার মনে পড়তে পড়তেও পড়ছে না এমন একটা ভঙ্গি করে নিজের মাথায় দুম দুম ঘুষি মারত টেনে টেনে চুল ছিঁড়ত তারপর খুব মন দিয়ে ফুটপাথের ওপর কি সব আঁক ঝোঁক করত কাঠ কয়লা দিয়ে যেন একটা ম্যাপ কিংবা নকশা গোছের কিছু পথচারীরা উঁকি দিয়ে দেখতে গেলেই চট করে মুছে ফেলত বা হাত চাপা দিয়ে দিত দেখতে দেবে না কিছুতেই ভারী গোপন ব্যাপার এক একদিন আবার অন্য মূর্তি রাস্তার লোকজনকে ডেকে ডেকে চাপা গলায় নানান রকম উদ্ভট গল্প শোনাত গোপন এক জায়গায় তার নাকি অনেক সোনা দানা রাখা আছে সে নাকি এই দুনিয়ার সেরা বড় লোক শুধু একবার যদি সেই গুপ্ত জায়গাটার নাম মনে পড়ে যায় 
बस आज चिंता नहीं अरे तुम ही तो नहीं जान नाम टाइ जानो ना है <laughs> टीट की रीति तो लोग चुप पागल कहीं क्यों उठते ताते की ताते की ताते की है ताते की सोना दाना गुलो पे गए नहीं अभी जॉब बोर्ड दिखे एक खरे नो तुन नाम राग वो नीचे नीचे नाम है चीओ एक उन सही जाएगा तो नाम वो ने पढ़ा ना बेशी चोरुरी उफ एक बार शुद्ध जो दिन मन को तो बताम एक बार जो दिन मन को तो बताम जाएगा तो क्या रखूँ शेटा वो बुलेगा चो पहाड़ ना मोड़ू � माथा चूल खाम जे धोरे बहु कुन भाव तो लोग टा जाप्शा जाप्शा को एक टा छोबी एक एक बार फूटे उठे ही मिलिए जाए पाथोरेर गाए आचरे पौड़ा ढे हुए भैना गाछों छों में बोन आकाशे आंगुल तुले दाढ़ी था का लॉम बाटे एक टा पहाड़ चूरा जो कि शोधती ना कॉल पुना नीजे ही बुझे उठते पाने ना ठीक ना किचुते ही एक टा बोर्नो माथा याशिना गाड़ो हों धोका माजे माजे किशे टाने जानो क्राच टेने टेने छूटे जेतो जहाज घाटे जेकोनो एक टा नोर माधा जहाजे उठे जेतो हाँ चोट माँ चोट करे डेके रोपुर थे के झूंके पोडे चोक कूच के अंतो हीन शोंद्रेर गोभीरे उधर देखा चेष्टा करतो लोग जून जोखुन धोरे बेंधे ताके नामी आन तो तो खुन शे प्राण पोने चीतकार करे उठ तो उजे उजे देखते पहन ची ओ ओ उजे 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 शाही जहाज़ टा हाँ हाँ हमी जावो हाँ हमी जावो हमी जावो हमी जावो उजे जहाज़ टे जावो हमी जावो उजे जहाज़ टे जावो हमी हाँ 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 आठेरुशो एक चुल्ली शालेर शीत काल भोरेर पौधोचारी राबिशकर कुल्लो रास्ता धारे पोड़े रोए थे निश्चल ढांढ़ाई टी शोरी ये अरे शेही पागुल टना अगर नहीं बोझ दागतो चढ़ा कौन हाँ किशोर हाँ 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 ये हैं को ढांढ़ाई मुना है जो मैं काट रही हूँ किशोर सुना लोकेरा बाला बोली कुल्लो पाशे ही फूट पाते रोपोर काट को ऐला दिए एक टम मैप आंका प्रथम टाइम था मन गुरु तो दाई नहीं क्यों पागोल को तो रखूंगी तो आंख तो नीजे रखे आले तार पर एक जन पौधों चरीर चोखे पोल लो शुद्ध मैप ना है तार ई पाशे ओ पाशे बड़ो बड़ो हरोफे नानन रखूं नाम लिखा रोए थे लीमा ग्रीन ऑलिव कोकोस ट� ये जाने शब्द की माने उन जोक शुद्ध तो आज ही बोले तो बोने हो चेना उकी मेरे बोल लो एक जोड़ पोती एक तो बूढ़ो लोग कौन खुन देखे शुने बोल लो हाय तो मौरा रागे स्वीटी फीडे पे चिलो एको ना जानर कुनो उपाय नहीं हाय तो कुनो माने आज ही शब्द कथा दुदु सब पागुले प्रोलाब एक जोन साफ़ाई कोन मिए शे धुए मुझे पुरी शिकार को ले दिलो जाएगा टा अब मृतों दे होटे चोले गलो पॉपर्स ग्रेव यादे भीखी री देर कॉबर खाना है कॉबर खूंटे खूंटे एक जोन खानुन कोर मी नीजर मोने ही है शिफ़ेल्लो ये उन मात लोग टा क्यों नहीं बोलते उन ना की प्रोचुर गुप्तों दान आज देखो जुली ते तीन टीम आते तामार पैसा दा उन कॉबर म तो तो नहीं घूमो चिरों का लेना तो चल तो सर झूप झूप करे माटी पड़ेगा लो कॉफी में रूपोल संडे सस्पेंस से आज सुन ले शोर और मुखबाद धर का ही नहीं कैप्टन ट्रॉम्सन के गुप्त धान कैप्टन ट्रॉम्सन के भूमिका है मीर गोल्पो पाठे डायास कॉटेस बेनिटो फ्रैंक कीटिंग, शेनापोती, साफाई कुर्मी और जोधधर चुरित्रे दीप, ओमात्तो, ओत्री, ओमुर्तो, दीप एवं शोमक, बेलवर्डी, पुष्पा, इंग्रेज जोधा और खानुन कुर्मी शोमक, शिकारीर भूमिकाएं शायोक और शोइकार, इस हरा उन्नयन नो चुरित्रे शोमराट, रिचर्ड, शुदर्शन, शोइकार, शायोक और ओत्री, गोल्पे शूत्रोधार, 
পর্ব পরিচালনায় গোধুলি এবং দীপ ধ্বনি পরিকল্পনা সৌম্য ও শুভ পোস্টের ডিজাইন টিম অ্যাস্টেনেস্ক শেষ হলো সৌরভ মুখোপাধ্যায়ের কাহিনী ক্যাপ্টেন টমসনের গুপ্তধন আগামী সপ্তাহে আরও একটি রোমাঞ্চকর গল্প নিয়ে হাজির হবে সানডে সাসপেন্স